E os equipamentos para limpar essa, essas manilhas, a, a prefeitura já tem há muito tempo. Nós limpamos com equipamento que já existia, com o pessoal que já estava contratado, que é servidor do quadro. Então é apenas uma questão de gestão, uma questão de comandar. Então aquela região ali foi concluída a drenagem, Prestes? É. Ah, não, a limpeza da drenagem. Nós estamos chegando ali no, no sinal que tem próximo à, à rua que vai para o atacadão, né? Agora certo. estamos concluindo a limpeza e vem a equipe já recuperando as caixas e colocando as tampas do Boca de Lobo, porque também tinha muitas caixas é, Boca de Lobo danificadas. Então, além da limpeza, nós estamos recuperando as caixas e também recuperando as tampas de Boca de Lobo. Então, acho que essa semana, eu acredito, nós concluímos a limpeza dessa avenida. Então, isso quando começar as chuvas deve melhorar, deve reduzir muito a questão de alagamento. Sim, já, nós já percebemos que com essa chuva que ocorreu esses dias, já reduziu bastante. Agora, como o volume de água é muito grande e os Boca de Lobo eles são muito estreitos, então ela não vai de uma vez, ela demora um tempo para descer, mas está com mais, o tempo está bem reduzido em relação ao que ocorria antes. Perfeito. É, educação, a vereadora Joelna esteve aqui no programa e, e falou numa denúncia aqui de, de a, a, a merenda escolar. Ela foi numa escola, não falou o nome da escola, e disse que estava tendo água com açúcar, não estava tendo merenda. O senhor tem acompanhado a situação da educação? Qual é o avanço da educação no, da, da administração? Da educação? A questão da merenda, olha, o, 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 merenda, vamos falar de merenda e manutenção. Há quatro, anos, há quatro anos o Proafem não era enviado para a escola nenhuma de Porto Velho. O Proafem é uma verba é, para que a escola possa executar pequenos reparos, é, etc. O, o, substituir uma torneira, é, uma pintura de uma sala de aula, alguma coisa. Há quatro anos que esse recurso não vinha. Nós já mandamos uma parcela este ano e até o final do ano é, o secretário me sinalizou a possibilidade real de se mandar mais uma parcela. Os recursos para a merenda escolar estão sendo repassados regularmente para todas as escolas. Não há prazo de qualidade nenhuma nessa questão. Agora, o, às vezes pode ser que aconteça de uma determinada escola não estar conseguindo aplicar da melhor maneira possível aquele recurso. Agora, eu preciso que essa, é, que essa denúncia chegue. Que as pessoas é, nos acionem pela ouvidoria, via, via, via portal da prefeitura, é, para que nós possamos averiguar. Mas a, as escolas que eu tenho visitado não tenho recebido reclamação de merenda. Se isso... A, bom, se a, se a vereadora falou é porque realmente deve estar acontecendo. A, eu aproveito aqui a oportunidade para mandar um grande abraço para a vereadora Joana, Joana Holden, parceira nossa. É, depois, vereadora, se a senhora estiver nos ouvindo, me passe qual que é essa escola para que a gente possa averiguar. Mas eu acredito que seja uma, uma situação pontual, uma, uma, uma questão esporádica. E o avanço da educação nesses... Como é que o senhor pegou? A educação, que está a educação de Porto Velho, ela é um problema muito sério. Quando se coloca a nota do IDEB de Porto Velho para fazer o cálculo do, da média do, do, do estado de Rondônia, quando entra Porto Velho, Rondônia fica abaixo da média nacional. Quando tira Porto Velho, Rondônia fica acima. Ou seja, há um, há um, uma, um hiato aí muito grande é, é, nessa, nessa questão do nosso desempenho. É, por determinação minha, o secretário Marcos é, fez contato com a Fundação Lema. A Fundação Lema é, apoia projetos educacionais. É, é, o mantenedor da Fundação Lema é o Jorge Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil. É, enfim, nós fomos selecionados, Jota. Foram apenas três cidades, entre mais de 200 que concorreram, para receber gratuitamente uma consultoria da Fundação Lema que irá até o último mês do nosso mandato. Durante todos os meses a Fundação enviará técnicos, técnicos formados em, na, nas principais universidades do Brasil e do mundo é, para nos apoiar. A consultoria é focada na, na gestão do processo de ensino e aprendizagem, que é a alma da educação. Então nós estamos já experimentando alguns avanços, mas nós vamos conseguir capacitar todos os nossos colaboradores, todos os servidores da, da Secretaria, professores e diretores, vice-diretores, pessoal de, de secretaria, enfim, o nosso pessoal técnico administrativo. É, isso é numa ponta, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. E na outra ponta, né, com essa minha última ida à Brasília, eu consegui o compromisso do ministro de liberar 21 milhões para que nós possamos construir mais cinco creches e quatro quadras. O diferencial é que nessa construção dessas novas creches, é, a minha determinação é que se busque terrenos maiores. 
Nós temos muitas escolas pequenininhas em Porto Velho, o que é um erro. É, então, nós vamos fazer uma creche dentro do modelo FNDE, mas com a previsão de terreno para que nós possamos também construir blocos de salas de aula para que aqueles alunos daquela creche continuem até, até o fim do seu ciclo na prefeitura, utilizando a mesma estrutura, a mesma estrutura de gestão. Então, na medida que a gente pulveriza em estruturas pequenininhas, aí a escola de 200 alunos, de 300 alunos, quer dizer, isso é ruim. Porque você tem que ter um diretor, tem que ter um vice-diretor, tem que ter uma secretária, tem que ter uma adjunta da secretária, tem que ter toda uma infraestrutura de pessoal é, para atender 300 crianças, ou quatro, aí se, aí se ao invés de 300 forem 1.000, 1.500, a estrutura de gestão é praticamente a mesma coisa. Então, nós estamos avançando em alguns pontos. Eu recebi esta semana, por exemplo, a informação do Saulo, que é o nosso responsável pela tecnologia da informação, é, já está em teste é, a possibilidade de se fazer as matrículas para o próximo ano pela internet, para que se possa fazer pelo celular. Mas neste ano já acabamos com aquela chaga pavorosa que era a fila da chamada, famigerada chamada escolar, que os pais tinham que chegar às três, quatro horas da manhã para fazer. Isso na, no início da gestão, começando mesmo em janeiro, nós já, isso já não aconteceu esse ano. E no, na próxima matrícula, o, o pai vai poder fazer é, pelo celular, pelo, pelo computador, é, vai poder fazer pela internet. Quer dizer, isso é um, é, um, é um grande avanço. Então nós temos que centrar o trabalho na educação. Na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, está com a Fundação Lema. Está em muito boas mãos. A Fundação Lema foi consultora de Sobral, no Ceará. O Ceará é um caso... É um exemplo para o Brasil e melhoria da, do processo educacional. Palmas também está muito bem nessa questão e também foi é, acompanhada pela Fundação Lema. Então, nós, eu, eu estou esperando, até por ser do ramo de educação, da área, da, da área de educação, embora não tenha formação na, na prática, eu lido com esse assunto há 22 anos. É, é uma questão de honra a gente, a gente conseguir melhorar isso. Mas aí, numa ponta, o processo de ensino-aprendizagem. E na outra ponta, a infraestrutura. A nossa infraestrutura, nós temos algumas boas escolas, mas nós temos muitas escolas ruins. E voltando à questão da falta de espaço, por, por terem sido construídas em terrenos pequenos, nós temos umas 50 é, é, extensões. Algumas são é, é, inaceitáveis. Algumas são muito ruins. Só que para modificar isso, resolver isso no curto espaço de tempo, isso não é possível. Isso é meio como que trocar o pneu do carro com ele andando. Mas nós vamos, sim, conseguir, conseguir avançar nessa questão de infraestrutura também. Eu tenho observado, prefeito, o, o senhor um pouco apartidário. O senhor juntou, está juntando a bancada federal, está indo buscar essa, esse, essa parceria com a bancada federal para que o município de Porto Velho receba grandes recursos para fazer obras que realmente venham, pelo menos, fazer em quatro anos o que não foi feito há muito tempo. Eu tenho observado isso aí. O senhor... Tem essa característica, o senhor enxerga dessa forma, buscar, não importa o partido, não importa, não importa a eleição do ano que vem, vamos discutir o município de Porto Velho? Não, não importa. Eu, eu ainda me considero um gestor e não necessariamente um político. E, e realmente, olha, Jota, se você me fizer uma, uma aposta, me oferecer um prêmio, um presente aqui para eu falar qual é o partido de cada vereador da nossa base, eu vou ficar sem o prêmio. Eu não... Não me preocupa essa questão, eu tenho mantido relações pessoais e principalmente com a bancada federal, que tem sido uma grande parceira nossa é, lá em Brasília. Às vezes eu sou criticado, na, faço eu, tudo, que, tudo que a gente está fazendo a gente posta nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, etc. Eu, eu mesmo e... critiquei o senhor aqui, na sua ausência, o prefeito precisa fazer umas lives dessas que ele faz no asfalto, fazendo as UPAs, né? Eu falei, o prefeito tinha que fazer umas lives na UPA. O... Não, vamos fazer. Mas eu quero fazer na hora, que, na hora que eu conseguir acertar o passo aí na questão da saúde. Se Deus quiser, vai ser em breve. O... Nós temos por isso. Jota, então assim, essa, essa articulação é necessária. Porque Porto Velho perdeu muitos recursos. A, uma grande reclamação da bancada é que colocavam as emendas e elas não eram executadas. Então isso, é, isso não pode acontecer. Porque o, o dinheiro que tem não dá para tudo. Então, assim, a, a, essa própria emenda dos 132 milhões foi a maior emenda da história do Brasil. Até então, a maior era de 67. E estava mais ou menos empatando com o valor que nós tínhamos conseguido descontingenciar. Era no Rio, Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. 
Mas agora com esse descontingenciamento de 8 milhões, ela já volta a ser a maior emenda da história é, para um único local e uma única, e uma única cidade. E isso é, é, é conversando com os deputados e todos têm ajudado o Porto Velho. Eu tenho um compromisso com toda a bancada, é, os três senadores... Senador Ralf, senador Assis, senador Cassol, os nossos deputados federais, o, o, o Garçom, Mariana, Neto, Luiz Cláudio, Nilton Capixaba, Marcos Rogério, Mosquini, Maria Ralp. A deputada Marinha foi comigo na, na edição do PMDB. O, o, quer dizer, há uma o PSDB, enfim, mas a Marinha, a Marinha estava comigo lá com o ministro Mendonça Filho, que é do PMDB. É o ministro do partido dela. Não é bem? Está vendo? Eu tenho que ajudar com o bem. bem. Então tá, mas a Marinha estava conosco lá e, e, e nós conseguimos é, é, ressuscitar. Era uma verba que foi perdida de 36 milhões para a construção de creches. Então essa verba estava perdida e com o trabalho da Marinha, o nosso trabalho lá, do Marco Aurélio também, o secretário, é, conseguimos salvar 21. Então vai, vai 21 para a construção dessas novas creches e que vão ter previsão de ampliação. É, com blocos no fundo, não há impedimento com relação, com relação a isso então assim, eu, então, quando é, é, por isso que eu tenho ido com, com, com frequência a Brasília e tem que continuar indo, porque senão a coisa não acontece senão a coisa não acontece então, o ministro do seu partido, o ministro das cidades fui a, fui a Giparaná fui a Giparaná, fui a Giparaná é, recepcionar o ministro das cidades porque, olha, ministro das cidades são programas habitacionais que a gente tem que dar continuidade. Falar em programa habitacional, Jota, você não me perguntou, mas nós temos 35 obras paralisadas em Porto Velho, com recursos bloqueados por conta da paralisação de mais de 150 milhões de reais. São obras, é, dessas obras, acho que 25 ou 27 estão na Caixa Econômica. É, tem obra, nós temos obras paradas desde a época do, do governo do Roberto. Aliás, toda, quase todas as obras paradas tiveram início no governo do Roberto e apresentaram problemas, ora problemas de ordem técnica, ora problemas estruturais, e nós estamos elaborando laudos, estamos é, 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 procurando destravar essas obras. É, me sinto obras em que está... Tem umas obras concluídas aí de que, que falta 2%. Que falta 2%. Final falta da Amazonas. Tem, tem. É, tem um caso da a Casa Alta quebrou e tem um, 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 um conjunto habitacional imenso, faltando, faltando 3%. Mas a, aí entra a burocracia. Aí tem que ter aprovação da Caixa Econômica, que tem que ir para o Ministério das Cidades. Eu estive várias vezes em Brasília com o ministro Bruno Araújo, que esse sim é do meu partido, esse eu sei o partido certo. Ah, eu estive várias vezes com o ministro Bruno. E, e nós estamos trabalhando para destravar. Mas há, há uma burocracia. eu tenho um, um grupo de pessoas trabalhando em cima disso, nós vamos destravar. Então, mas assim, eu estou falando de obras que estão paradas há 10 anos, 12 anos. E, e nós vamos ver o que, que dá para fazer com relação a isso. Nós estamos em cima. Até para poder ter acesso a esse recurso. Porque a, a coisa ficou num ponto e isso está estourando no meu colo, Jota. Ou eu devolvo o dinheiro atualizado e deixo a obra parada ou concluo da forma que eu quiser, ou eu retomo a obra. Mas, por exemplo, aqueles, aqueles conjuntos habitacionais ali na rua 3,5 ali à esquerda, depois daquela concessionária. Ali, quando, quando o prefeito Roberto começou aquela obra, era o um valor de 27 mil reais por unidade habitacional. Hoje é 90. Então o dinheiro que sobrou não faz mais. Não faz mais. Então nós estamos procurando viabilizar um novo financiamento na Caixa Econômica para concluir aquela obra. Mas antes disso, eu vou ter que fazer um laudo porque aquelas obras foram construídas pela metodologia da... é o... É o, é o como é que chama, Tiago? Alvenaria, Alvenaria Estrutural. O, o, então, tem unidades que ficaram abandonadas, como aquela da Caúla, que, que, que provavelmente, provavelmente vão ter que ser demolidas. Então, a, a, e eu vou ter que devolver o dinheiro. Corrigido. De anos, entendeu? Isso está estourando agora. A, esse descaso na gestão com os recursos públicos. Então, não, a, mas enfim... Como é, como é que o ditado, se quem casa com a viúva, leva os meninos juntos, né? Então é, é mais ou menos isso, é a nossa, a nossa situação. Muito bem, prefeito. Eu quero agradecer o seu carinho de ter vindo ao programa no sábado, programa Jogo Aberto. Quero pedir para em outras oportunidades estar aqui com a gente. É, não demorar tanto, né? Porque a gente fica atualizando sempre o, a sua administração aqui no programa Jogo Aberto. Fazemos algumas críticas, fazemos algumas cobranças. Isso, isso faz parte, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. 
No jogo é. aberto, Exato. tem que ter crítica, tem que ter é. sugestão. Então, eu quero agradecer a sua, a sua presença aí, a sua participação e convidar para outra oportunidade de estarmos aqui esclarecendo para a sociedade um pouco da sua administração. Muito obrigado, Jota, pela oportunidade. E eu só vou...